স্বাগত সবাইকে এনটিভির পর্দায় শুক্রবার রাত 11:30 টা মানে এনটিভির পর্দায় রূপকথার রাতের আসর আজ আমি নীল আছি আপনাদের সাথে আর রূপকথার রাত মানে আপনারা জানেন যারা ইতিমধ্যে আমাদের সাথে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন রূপকথার রাতে আমাদের সঙ্গে থাকেন বিশেষ অতিথি যাদের সাথে আড্ডায় গল্পে গানে আমরা মেতে থাকি গানে বলেছি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আজকে আমাদের সাথে একজন গানের মানুষও আছে এবং আছেন আমাদের এই সময়ের একজন কি বলা যায় একজন অসাধারণ চরিত্র অভিনেতা যিনি তার কাজের মধ্য দিয়ে খুব দ্রুততার সাথে মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন পরিচয় করে দিচ্ছি আজকের অতিথিদের সাথে আমাদের সঙ্গে আছেন অভিনেতা নাসিরউদ্দিন খান হ্যালো ওয়েলকাম টু দ্য শো এবং আছেন যার কথা বলছিলাম খুবই মিষ্টি কণ্ঠের অধিকারী সঙ্গীত শিল্পী নদী ওয়েলকাম কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি নদীকে অনেক দিন পর দেখলাম ভালো লাগলো কেমন চলছে সবকিছু এই তো আলহামদুলিল্লাহ সবকিছু ভালো চলছে আচ্ছা আর এদিকে যিনি বসে আছেন গায়ে দিয়ে আছেন একদম হাওয়া টি-শার্ট সো হাওয়ায় ভাসছেন এক রকম সেটা বলা যেতেই পারে কিন্তু শুধু হাওয়া নয় একের পর এক খুব অল্প সময়ের মধ্যে আপনার অভিনীত মানে বেশ কয়েকটি কন্টেন্ট এলো ফিল্ম এলো এবং সবগুলোতেই আপনার চরিত্রটি আলাদা করে নজর কেড়েছে মানুষের কেমন লাগছে এই সময়ের যাত্রা খুবই ভালো লাগছে খুবই ভালো লাগছে খুবই ভালো আছি দর্শকদের নিয়ে আছি এই আর কি আচ্ছা এখন মানে যদি একদম এই মুহূর্তের কথা বলি এই সময়টায় কোন চরিত্রটা নিয়ে বেশি আপনি সারা পাচ্ছেন যদি আমি জানি যে সবগুলোরই একটা কি বলবো উন্মাদনা আছে আপনার দর্শকদের মাঝে এলেন স্বপন দিয়ে তো মোটামুটি বলা যায় অন্যরকম একটা পরিচিতি তৈরি হয়ে গিয়েছে সেই নামটা একটু বেশি বেশি তাই না হ্যাঁ সেই নামটা একটু বেশি উচ্চারিত হয় বিভিন্ন জায়গায় হয় বা রাস্তার মধ্যে হয় মনে করেন যাচ্ছে হেঁটে তখন হঠাৎ করে ডাক দিল এলেন ভাই বা স্বপন ভাই বা এলেন সব इवन এখন দেখা যায় যে এলেন লিখলেই গুগলে মানে আপনি যদি এলেন নামটাই লেখেন সাথে সাথে আপনার কন্টেন্ট গুলোই চলে আসে ছোট ছোট আমরা একটা একটা করে শুনব সেই মহানগরে আপনার একটা ক্যামি মানে ছোট্ট একটা জায়গা আপনাকে দেখা যায় কিন্তু সেটা দিয়েই আপনি দেখা গেছে মানুষের কাছে বেশ নজর কেড়ে নিয়েছেন দর্শকদের সেখান থেকেই কি শুরু বলা যায় আসলে এই যাত্রার डेक्शन तो आलोचित देखे से हिसाब से जगह बस मानुष देखे विभिन्न जन एक मुख थे से जगह बस देखे आगे थे आगे टूकटा कि चरित्र नहीं अनेक आलोचना कर चरित्रा एक बस आलोचित हो समय विशेष ডিরেক্টর আশফাক নিপুনের আশফাক নিপুন আমাকে যেভাবে স্পেসটা দিয়েছেন এবং যেভাবে আমাকে রিল্যাক্স করে দিয়েছেন আমার এই যে ক্যারেক্টারটা এখানে ছিল সেটা আসলে শুট ডেট সর্বোচ্চ হয়তো দুই বা তিন দিন লাগে আর কি কিন্তু আমি ওখানে 15 দিন ছিলাম রিয়েলি হ্যাঁ এটা থাকার কারণ হচ্ছে শুটের দুই এক দিনের ভেতর দুই এক দিন পরে আমাকে আশফাক নিপুন বললেন যে কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো তো কোনো সমস্যা হচ্ছে না হচ্ছে না তাহলে আপনি থাকেন আপনি পিকনিক করেন তখন আমি বললাম যে ঠিক আছে তাহলে পিকনিক করি কোথায় সেটা বলছিলেন সেখানে ছিলেন এটা আমরা মানিকগঞ্জের একটা এনজিও আমি এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না কোন একটা এনজিও একটা বিশাল জায়গা আছে ওখানে করেছিলাম আমরা ওখানে সেট বানানো হয়েছিল কোতোয়ালি থানার সেট তো এরপরে আমি পরে উপলব্ধি করলাম এটা একমাত্র চরিত্র ছিল ওই সিরিজের মধ্যে যেটা খুব রিল্যাক্স একটা চরিত্র কোনো হ্যাঁ মানে পুরো টান টান উত্তেজনা থ্রিলিং সবকিছুর মধ্যে এটা ছিল মাস্তি वाला একটা চরিত্র যার কারণে ওই ডিরেক্টর আগে থেকে তার চরিত্র থাক চরিত্রটাকে ওভাবে একটা ঠান্ডা একটা জায়গা তৈরি করে দিয়েছিলেন যাতে সেও রিল্যাক্স থাকে সেও মাস্তিতে থাকে যার কারণে ওটা রিফ্লেকশন হয়তো বা স্ক্রিন আমরা দেখতে পেয়েছি একদম ঠিক বলেছেন মানে পুরো সিরিজটার মধ্যে যে টান টান উত্তেজনা বা দর্শক সব সময় যে একটা টেনশন ফিল করছিল আপনার ক্যারেক্টারটা মনে হয় সেখানে একটু রিলিফের জন্যই ব্যবহার করা হয়েছিল এবং সেই কাজটা আপনি এত চমৎকার করে করেছেন দর্শক আপনাকে আসলে মানে হাত তালি দিতে বাধ্য হয়েছে শুনবো এরকম করে করে প্রতিটি কন্টেন্টের কথাই নদীর কাছে একটু আসি নদী কেমন কাটছে এই সময়টা গানের সাথে গানের সাথে 
ব্যস্ততার মধ্যে কাটছে অবশ্যই বেশ অনেকগুলো কাজ করছি এর মধ্যে নতুন নতুন গান আসছে সামনে সামনের মাসে মিউজিক ভিডিও আসবে আর আমার ইউটিউব চ্যানেল নিয়েও কাজ করছি সেটার জন্য বিভিন্ন কন্টেন্ট তৈরি করছি এই তো নিজের চ্যানেলের জন্য কি নিজেই কন্টেন্ট তৈরি করা হচ্ছে এখন এরকম হ্যাঁ নিজের চ্যানেলের জন্য নিজেই কন্টেন্ট তৈরি করা হচ্ছে কেন কারণ যেটা হয় যে আমার সদ্য বিয়ে হলো তো আমার 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 হাজব্যান্ড যেহেতু কয়েক মাস আগে তো আমার হাজব্যান্ড যেহেতু একজন মিউজিক ডিরেক্টর তো তার এই একটা মানে মানে সুবর্ণ সুযোগ এটা আর কি আমি জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম সুযোগটা কার জন্য আমার জন্য সুযোগটা কি নিচ্ছে যে কোনো সময় গান হয়ে যায় বাট তার জন্য সুযোগ যে কোনো সময় তোমাকে নিয়ে গান গাইয়ে দিতে পারি ইউ সো হাম্বল সব ক্রেডিট তাকে দিচ্ছি না সত্যি সে সে তার অনেক কাজের ব্যস্ততার ভিড়েও আমার কাজগুলো করে দেয় এই তো এভাবে করে এখন আমাদেরকে বলো হৃদয় হাসিন এই তো এভাবে করে এখন পথ চলছি ইউটিউব নিজের চ্যানেলের কাজটা এভাবে এগোচ্ছি যেহেতু আমার চ্যানেলে আমি আগে খুব একটা বেশি আমার মানে দেখা যায় যে কাজ করা হয়নি এখন একটু অ্যাক্টিভ থাকার চেষ্টা করছি আর তার পাশাপাশি বিভিন্ন লেভেলের গান বিভিন্ন সব কন্টেন্টগুলো আসছে এখন তো ইউটিউব বেসড সব আচ্ছা আমার আমার চ্যানেলের নাম আমার ফুল নেমে মৌমিতা তাশ্রীর নদী ইউটিউবে মৌমিতা তাশ্রীর নদী বা নদী সং এগুলো এগুলো লিখলেই চলে আসবে ইউটিউব চ্যানেলে সারা কেমন পাচ্ছ কতটি কন্টেন্ট দিয়েছো আসলে এখন তো মেইনলি নিজেই নিজের চ্যানেল যদি আপডেট করা হয় সেটা একটা বাড়তি পাও না কিন্তু নিজের অডিয়েন্সের কাছেও আর একটু ক্লোজলি রিচ করা যায় তাই না এক্স্যাক্টলি আর এখন শুধুমাত্র ইউটিউব চ্যানেলটা না এখন ফেসবুক পেজ ফেসবুক পেজ আমার যেহেতু ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ তো সেখান থেকেও অনেক কন্টেন্ট রিলিজ করা হচ্ছে এবং টুকটাক ছোটোখাটো তো অনেক কিছুই করা যায় মনিটাইজেশন হয়েছে কি হ্যাঁ কেন সেটা আসলে যদি বলতে হয় আমার পড়াশোনার জন্য পড়াশোনার পড়াশোনা নিয়ে একটু সিরিয়াস মানে সব বরাবরই আমি থেকে এসেছি হ্যাঁ আমার মাস্টার্স চলছে আর দুইটা সেমিস্টার বাকি আছে আমি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং এ মাস্টার্স করছি অনার্স এটাতেই শেষ করেছি আইউবিতে অ্যান্ড আইউবিতে এখন মাস্টার্স করছি মাস্টার্স শেষ হয়ে যাবে আর দুইটা সেমিস্টারের মধ্যে তখন হয়তো একটু ফ্রি হব তারপরে যদি আবার পিএইচডি করার প্ল্যান আছে যদি সেটা শুরু হয় তখন আবার ব্যস্ত হয়ে যাবে উড়ে চলে যাবে জানি না ঠিক দেখা যাক কি হয় বাট এভাবে আর কি পড়াশোনার জন্য স্টেজে আমি একটু কম বরাবরই থেকেছি তার মানে এখন পড়াশোনা চলছে নিজের চ্যানেল নিয়ে নিজের গান নিয়ে ব্যস্ততা চলছে নতুন সংসার জীবনের ব্যস্ততা হচ্ছে হ্যাঁ অবশ্যই সুন্দর একটা সময় কাটছে নদী ভীষণ সুন্দর আরও সুন্দর কাটুক তোমার গান তো আজকে আমরা শুনবো তাই না ভাই কি বলেন নদী আছে যেহেতু হ্যাঁ আমি নদীর গানও শুনবো আপনার গানও শুনবো হ্যাঁ আমি আপনার গান শুনবো না নদীর গান শুনবো নদীর গান দিয়ে শুরু করি কি বলে নদী একটা ছোট করে দুটো লাইন শোনাও আমাদের একটু আড্ডাটা গানে গানে একটু জমে ওঠো তাহলে মনে হয় একটু মজা পাওয়া যাবে আচ্ছা এটি একটি এটি একটি নাটকের গান বেশ বেশ আগের নাটকের গান গাইছে জানলা জুড়ে খোলা আকাশ চাইলে কি যাই ছোঁয়া মুঠো ভরে আনা বাতাস নিজের করে যাই কি পাওয়া সব কিছু হারে কি বা বলো হাসতে জানে সব পেও আসে কান্না কিসের টানে হয় কি টানে 
কিন্তু দুঃখের গান গেয়ে মনে হচ্ছে মনটা খারাপ করে দিল ছোট করে গাইলো দুঃখের গান গেতে কি সুন্দর হাসছে থ্যাংক ইউ নদী সুন্দর একটা তোমার ভয়েস তো অনেক সুন্দর এবং আমাদের কিছুদিন আগে একটা ইভেন্টই দেখা হয়েছিল তুমি গাইছিলে এবং আমি মুগ্ধ হয়ে তোমার গান শুনছিলাম আর ও এত সফট স্পোকেন এবং গানটাও করে এত সফটলি খুবই ভালো লাগে কেমন এনজয় করলেন নদীর গান খুবই ভালো दुर्दान्त मानु सहयोगता साधारण भाषा कथा शुरू कर फोनिकल मुखेबिलिटीमेंट <laughs> अभिनय 
যদিও মঞ্চে কাজ করতাম কিন্তু আরো প্রায় 2010 থেকে 10 এর পর থেকে আমি কিছু শর্ট ফিল্ম একটা ফিল্ম ওয়াহিদ তারেক আমার বন্ধু তার একটা ফিল্ম আলগানঙ্গর এর সাথে প্রায় পাঁচ ছয়টা শর্ট ফিল্ম আর দুই তিনটা টিভি নাটক এগুলো আমি করি এই ফাঁকে 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 মাঝে তো এটা একটা আমার কাছে ক্যাপিটাল হিসেবে ছিল এগুলো নিয়ে ভাবলাম যে হয়তো এদিকে মনে হয় একটু ট্রাই করা যায় করা যায় আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমার আগে থেকে আমার অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী ঢাকার মধ্যেও ছিল চিটাগংয়ের মধ্যেও ছিল তো চিটাগংয়ে যারা ছিল তারা আমাকে প্রায় বলতেন যদি এগুলো আমি তখন আমার আসলে আমার চিন্তা ভাবনার মধ্যে ছিল না সেটা হচ্ছে যে আপনি ঢাকা গিয়ে কাজ কাজ করেন যেহেতু ঢাকা রাজধানী এবং ঢাকা বেসড কাজ হয় যদিও এখন ঢাকার বাইরে তো মানে বলা যায় যে কিছুটা দুঃখজনকও বটে যে সবকিছুই ঢাকা কেন্দ্রিক এখন কিন্তু একটু চেষ্টা হচ্ছে এখন চারিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে এখন ঢাকার বাইরেও ভালো ভালো কাজ হচ্ছে আমাদের চট্টগ্রামে এখন অনেক কাজ হচ্ছে অনেক ডিরেক্টররা কাজ করছেন অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস তো আছেনই ভালো ভালো অভিনেতা অভিনেত্রী তো সেই জায়গা থেকে ঢাকার মধ্যেও তো এরকম অনেক শোভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন তারাও যখন বলছিলেন কোন এক সময় গিয়ে 15 শেষে গিয়ে আমি এই জিনিসটা একটু মাথায় নেওয়ার চেষ্টা করলাম আর কি চেষ্টা করে তারপর একটু ঢাকায় এসে দেখলাম যে কাজ টাজ করা যায় কিনা সেভাবে আসা সেই সব ভাবনা থেকে অভিনয়ের জন্য চিন্তা করা থেকেই চলে এলেন সেটা থেকে আর আরেকটা মূল কারণ হচ্ছে ওটা যে আমাকে তো পেট চালাতে হবে আমি আসলে চাকরি করে ওটা পারছিলাম না এখানে সম্ভব কিনা সেটার জন্য ট্রাই করেছিলাম এটা একটা বিষয় জীবনের জন্যই পারি দিয়েছেন জীবনের জন্য এন্ড ইট টার্নড আউট জীবনের জন্য আসলে সবকিছু করে মানুষ যে আমাদের অনেক ভাই ব্রাদার দেশের বাইরে আছেন না মালয়েশিয়া বা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে কেন আছেন এটার কারণেই আছেন পরিবার পরিজন এখানে রেখে দিনের পর পরিবারে কে কে আছেন আমার পরিবারে আমার ওয়াইফ আর এক মেয়ে এক ছেলে আচ্ছা আর আমরা হচ্ছে এর বাইরে যদি যেতে চাই আমরা হচ্ছে ছয় ভাই বোন সবাই একসাথেই আছি একই জায়গায় আছি ঢাকাতেই সবাই না 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 চিটাগং আমার সব চিটাগং শুধু আমি চিটাগং কোন জায়গায় চিটাগং এ কাজীর দেউরি এটা সার্কেল হাউসের পাশেই छोट नाटिका मंचस्थ कर স্কুলের বার্ষিক ফাংশনে তো সেই জায়গা থেকে হয়তো একটু ঝোঁক ছিল আর পরিবারের ব্যাকগ্রাউন্ডের কথা যদি বলেন পরিবারের মধ্যে ওভাবে চর্চা হতো না কিন্তু যেমন আমার ভাইরা বা বাবা মারা লালন বা অন্যান্য গান শুনতেন বা এই একটু ছিল আর কি কিন্তু এল এনে কাজ করতো এমন না আচ্ছা আচ্ছা এটা কি আপনি একজনই সেই অর্থে আচ্ছা তীরজকের সাথে কবে কিভাবে যুক্ত হয়েছিল তীরজকের সাথে আমি যুক্ত হয়েছি 1995 সালে আচ্ছা ওটা একটা পেপার সার্কুলার পে আমি ওখানে अप्लाई করি অডিশন দেই ইন্টারভিউ দেই তারপরে টিকি টেকার পরে ওদের সাথে আমাদেরকে যারা প্রায় 30 40 জনের একটা টিম নতুন সব ওদেরকে দিয়ে একটা লম্বা ওয়ার্কশপ করেন প্রায় 5 6 মাসের একটা ওয়ার্কশপ ও ওয়ার্কশপ बेस्ड কিছু প্রোডাকশন করেন এভাবে এভাবে আস্তে আস্তে জড়িয়ে যাই দ্যাটস গ্রেট নদী चट्टे जन्म बेड़े उठा नदी क्या राजशाही बड़ हवा जन्म राजशाही शहरे माइग्रेशन रवींद्रंगीत सम्मेलन कर लगे प्रथम विभाग प्रथम हुई पुरो बांगलेश लम्बा जार्नी छोटे लम्बा समय राजशाही राउंड 
এবং বেশ কয়েকটা তো তিনটা বিভাগে আমি প্রথম হওয়ার পরেই চ্যাম্পিয়ন হওয়া সেই গল্পটা একটু শুনি আমি আই রিয়েলি মিস নতুন কুড়ি সময় পাগলের মতো বসে থাকতাম দেখার জন্য তোমার সাথে নতুন কুড়ি জার্নিটা কিভাবে হলো তখন কোন ক্লাসে পড়তে তখন ক্লাস 3 তে আই থিংক আচ্ছা মনে হয় হ্যাঁ ক্লাস থ্রি থ্রি অথবা ফোর কার আগ্রহে যাওয়া হয়েছিল বাবা মা ভাইয়া সবাই মানে আমার ফ্যামিলি গান এত বেশি ভালোবাসেন আমার মা গান করেন ভাইয়া গান করেন বাবা চেষ্টা করেছেন কিন্তু হয়নি তো মানে তাদের এত বেশি সাপোর্ট ছিল সবাই মিলে আর কি গানটাকে ভীষণ গানটাকেই বেছে নিয়েছিলেন প্রথমত মজার একটা গল্প হচ্ছে আমি আচ্ছা ছোটোবেলার একটা গল্প থেকে শুরু করি সেটা হচ্ছে যে যখন একদম ছোট ছিলাম আমার মা বাবা এই গল্পটা ভাইয়া মা বাবা সবাই এই গল্পটা বলতেন যে দুই তিন মাসের একটা বাচ্চা তো বাসায় একজন আঙ্কেল এসেছিলেন উনি এসে খুব দুঃখের গান গাই গাইছিলেন হয় ভ্রমর কয়েও গিয়া অথবা আমার সোনার ময়না পাখি এরকম আচ্ছা কিছু একটা তো আমি তখন ঘুমাচ্ছিলাম আম কোলে ঘুমাচ্ছিলাম মার কোলে তো ঘুমের মধ্যে নাকি আমি ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে উঠি তো তারপর থেকে এটা এটা শুরু হয়ে যায় একটা খেলা সবার জন্য ভাইয়া আমাকে দেখা যাচ্ছে ঘুম পাড়া ঘুম পাড়াচ্ছে এর মধ্যে এখানে মানে ওই খেলাটা শুরু হয় যে গান গান মানে গান শুরু করে ইচ্ছা করে মানে গান গানের জন্য হ্যাঁ ইচ্ছা করে রিয়াকশন দেখে যেটা আসলেও আমি সত্যি করছি কি না প্রত্যেকবার এবং প্রত্যেকবার তারা যতবারই এই কাজটা ইচ্ছা করে 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 আবার ঘুম পাড়িয়ে দেয় আবার মানে এরকম একটা দুঃখের গান গায় একটা স্যাড টিউন ঘুমের মধ্যে এবং ঘুমের মধ্যে আমি কেঁদে উঠি কেঁদে উঠে মানে জোরে চিৎকার করে কেঁদে উঠি তো এই তো এটা ছিল ছোটোবেলার কথা আর বড় বেলা আর একটু বড় হয়ে পাঁচ বছর বয়সের কথা বলছি তখন যেটা হয় যে তখন আমি চার বছর বয়স থেকে নাচ নাচ শেখা শুরু করি কথক আমার ভীষণ পছন্দ ছিল ভীষণ পছন্দ এখন আমি খুব মিস করি তো আমার বাবা মা সিদ্ধান্ত নেয় মানে পারিবারিকভাবে সিদ্ধান্তটা আসে যে যে কোনো একটাকে বেছে নিতে হবে কারণ আমার বাবা মা বলেন যে বড় হয়ে একটা পর্যায়ে যে আমি নাচটা হয়তো কন্টিনিউ করতে পারবো না কিন্তু গানটা পারবো গানটা নিয়ে চলতে পারবো আচ্ছা তো তারা সবাই মিলে ডিসিশান নেয় যে হ্যাঁ আমি গান করব। আমি খুব মানে আমি আমি খুব দুঃখ পেয়ে যাই মানে আমি আমার নাচ কষ্ট লাগে আমি হ্যাঁ ভীষণ ভালোবাসতাম নাচ তো ওই পাঁচ বছর থেকে তখন থেকে গানের পথ চলাটা শুরু এবং মা যেহেতু গান গাইতেন সব পারিবারিকভাবেই গানটা শুরু ছোটোবেলায় বিভিন্ন ক্যাসেট বিভিন্ন টিভিতে বিভিন্ন জায়গায় শুনে শুনে আমি একা একাই সেই গানটা আবার গাইতাম খেলতে খেলতে আবার গান না শুনলে খেতাম না এখনো কি শুধু দুঃখের গান শুনলে এরকম আবেগ তারিত হোক না 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 এখন এরকম কিছু মজার একটা ঘটনা কি এটাই ছিল আমার আমার চ্যানেল না অন্য অন্য লেভেল থেকে আসবে বেশ কয়েকটা আসবে নতুন কুড়িতে যাওয়ার ব্যাপারটা কেমন ছিল তুমি তো তিনটি বিভাগে গিয়েছিলে আমি হ্যাঁ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এখানে গাইবে এখানে করে এখানে হাতটা এভাবে নাড়াবে এখানে গাইবে এখানে হাতে করে নাড়াবে আমি ঠিক সেম জিনিসটা মানে ফলো করে ওইটাই আমি করতাম আমি হবো সকাল বেলার ওই জিনিসটাই করতাম এবং তারপর গানের আমাকে বলা হতো যে তুমি 
ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড কোনো কিছু মাথায় রাখবে না তুমি শুধু চিন্তা করবে তোমার গানটা যেভাবে শেখানো হয়েছে তোমাকে তুমি সম্পূর্ণ ওইভাবে গাইবে এবং আবেগ পুরোটা দিয়ে ওইভাবেই ঠিক মতো করে গাইবে আচ্ছা এবং আমি সেটাই করতাম কখনো মাথায় আসেনি যে আমি কি হব বা মানে কম্পিটিশনের ক্ষেত্রে অনেক মানে অনেক বাচ্চাকে দেখেছি বা অনেককে দেখেছি এই জিনিসগুলো মাথায় থাকতে বাট আমার কখনো মাথায় এই জিনিসগুলো ছিল না তো গানটা ঠিক মতো গাওয়ার চেষ্টা করেছি জানি না কতটুকু পেয়েছিল তার রেজাল্টটা হলো এইটাই তো রেজাল্টটা কি শুরু করেছিলে বলছিলে তোমার মাই শিখিয়ে দিয়েছিল খুব সুন্দর একটি ব্যাপার যে তুমি ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড কি হবে এটা নিয়ে ভাববে না কিন্তু যখন হয়েই গেলে শুধু ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড তো নয় তিনটি বিভাগে প্রথম হয়ে চ্যাম্পিয়ন তখন এর অনুভূতিটা কেমন ছিল সে সময় কি করেছিলে বাচ্চা মানুষ আসলে তখন ওভাবে কিছু বোঝার মতো না ওভাবে কিছু বোঝার মতো তেমন কিছু ছিল না আমি বুঝছিলাম যে চ্যাম্পিয়ন হয়েছি মানে আচ্ছা মানে একটা শাখায় আমি চ্যাম্পিয়ন হলাম ঠিক আছে এটা এটা হচ্ছে একটা গোল্ড কাপ পাবো ওকে বাবা মা ভাই তারা ভীষণ খুশি হয়েছে মানে তাদের এফোর্টটা সবচেয়ে বেশি ছিল আমার তো আমার অত কিছু আমি অত কিছু বুঝিনি আমার এফোর্ট তো আমি আমি বলবো যে আমার গান শেখাটাই গান গিয়ে দেওয়াটা এটা ছাড়া আমার তেমন কিছু ছিল না তারা আমাকে নিয়ে নিয়ে আসা যাওয়া সারাক্ষণ ওখানে বসে থাকা সারাক্ষণ আমাকে শেখানো বাবা যেটা করতেন যে ভোর চারটায় উঠিয়ে দিয়ে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে তালিম না প্র্যাকটিস করছি তানপুরা নিয়ে বসে বসে বাচ্চা একটা মানুষ এত বড় একটা তানপুরা নিয়ে আমাকে সেই সে দুই ঘন্টা ধরে বাবা বসে আছে যেন এক মানে একটা মিনিট একটা সেকেন্ডও যেন আমি ফাঁকি না দিই তো এভাবে করে করে ভাইয়ার সম্পূর্ণ সবসময় সব দিক থেকে পাশে থাকা ভাইয়ার সবসময় আমাকে যেটা এখনো করে আসে করে যায় যেটা হচ্ছে যে আমার কখনো সে ভালোটা বলে না ভালো কোনোটা করে সে কখনো বলবে না সে ভাইয়া সবসময় আমার সমালোচনা এটাই এটাই ভালো গঠনমূলক যে সেটাই করে ভাইয়া সবসময় ভুলগুলো ধরিয়ে দেয় এবং আমি কখনো ভাইয়ার কাছ থেকে ভালো কিছু শুনিনি এবং আমার আমার এটাই খুব কাজে লেগেছে ভাইয়া সবসময় আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে যে কোনটা কিভাবে কি করতে হবে তোমার ভাই আরেকজন বড় ভাই আছেন অনেক অনেক মোটামুটি অনেক পার্থক্য তুমি সবচেয়ে ছোট এবং এত ছোট তার মানে আদর খুব বেশি নতুন করে তো তুমি যখন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলে কোন গান করেছিলে সেটা মনে আছে নিশ্চয়ই রবীন্দ্রসঙ্গীত কোনটা করেছিলে রবীন্দ্রসঙ্গীত করেছিলাম বাদল বাউল বাজাই 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 রে হ্যাঁ আমরা কি একটু শুনবো চাপমুক্ত করে দিয়েছে আসলে কোন চাপ না নিয়ে স্বাভাবিক ভাবে করেছে যার কারণে সফল হয়েছে এটাই থাকা উচিত বলে মনে করি একটা গার্ডিয়ানের দিক থেকে এবং আমার পড়াশোনার দিকেও পড়াশোনার দিকেও সে সবসময় এটা করতো যে আমি একটা পরীক্ষা যখন দিয়ে আসতাম স্কুলে বা যে যে কোনো জায়গায় পরীক্ষা দিয়ে আসার পরে সে বলতো যে এটা নিয়ে চিন্তা করা কোনটা ভুল করেছে কোনটা ঠিক করেছে বাদ দাও পরেরটা প্রিপারেশন নাও যেন পরেরটা ভালো করতে পারো তোর প্যারেন্টিংটা খুব ভালো এটা আসলে বোঝাই যাচ্ছে কেন ভালো করছে ওর পড়াশোনা তো ভালো যেটা সে বললো ভালো কেন কারণ ও আসলে চাপ নাই ওগুলো ওই ধরনের কোন চাপ নাই চাপ না থাকে ওর ভেতরে একটা ওই ওই জিনিসগুলো কাজ করে একটা অপরাধ বোধ কাজ করে যে আমি এরকম করে একটা প্যারেন্টিং পাচ্ছি বা আমার অভিভাবকরা এভাবে আমাকে কোনো চাপ দিচ্ছে না তাহলে আমারও তো একটু করা উচিত এই ধরনের একটা অটোমেটিক্যালি ভিতর থেকে আসে তাই না হুম এরকম ফিলোসফি এটা কিন্তু কাজ করে নদী তাহলে অন্য গান শোনাও রবীন্দ্র সংগীত শোনাও একটা আমাদের রবীন্দ্র সংগীত আচ্ছা 
তোমার রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনে তারপর সেই সিগারেটের গল্পে যাব দুঃখের গান রবীন্দ্রসঙ্গীত আসলে বলবো যে আমার ভীষণ পছন্দের জনরা প্রত্যেকের পছন্দের তো কিছু না কিছু থাকে এক একটা আমার ভীষণ পছন্দের জন্য রবীন্দ্রসঙ্গীত আর ছোটোবেলা থেকে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পাশাপাশি রবীন্দ্রসঙ্গীতেও তালিম নিয়েছি এবং যার ফলেই জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলনে যাওয়ার মতো বা ছায়ানটের আয়োজিত যে অনুষ্ঠানটা ওখানে যাওয়ার মতো সাহসটা করা হয়েছে সেখান থেকে সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে শুনবো তার আগে এই ভদ্রলোকের অসাধারণ সিনের গল্পটা শুনবো তার আগে একজন দর্শক আছেন তার কথা একটু শুনে নেই রবীন্দ্রসঙ্গীত অনেক ভালো শোনায় অনেক ধন্যবাদ একদম মুগ্ধ করে দেওয়ার মতো আমি বলছি যে আপনি কি আমার জন্য ভালোবেসে সুখী গানটা গাইতে পারবেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার অনুরোধের জন্য আমি চেষ্টা করব অবশ্যই সাথে থাকুন আমাদের থ্যাংক ইউ সিরাজগঞ্জ থেকে আমাদেরকে দেখছেন আপনি সিরাজগঞ্জ কিন্তু আমার শ্বশুরবাড়ি ও শ্বশুরবাড়ি লোক ফোন দিয়েছে এটা মনে হয় জানতে উনি জানতেন না এখন জেনে গেলেন আচ্ছা এই যে নাগু নাগু চরিত্রে আমরা দেখেছি হাওয়ায় বড় পর্দায় এটা আপনার একটা অন্যরকম পদার্পণ মানে হাওয়া নিয়ে তো একটা অন্যরকম উন্মাদনা সবার মধ্যেই দেখেছি বিশেষ করে বলা যায় যে রিসেন্টলি বেশ কিছুদিন ধরে কিন্তু বাংলা কন্টেন্টেরই এক ধরনের জয় জয়কার শুরু হয়েছে মাঝখানে অনেকটা সময় মনে হয়েছিল একটু খরা মতো যাচ্ছে মানুষের অনেক অভিযোগ কেন বাংলা মুভিস ফিল্ম সিরিজ ওর নাটক কেন আসলে মানসম্মত হচ্ছে না দর্শক হলমুখী না হল বন্ধ হচ্ছে এরকম বেশ হতাশাজনক একটা সময় কিন্তু পার করছিলাম আমরা কিন্তু খুব আনন্দের ব্যাপার হচ্ছে মনে হচ্ছে চিত্রটা পাল্টাতে শুরু করেছে এবং সেটা খুব ভালোভাবে ও টিতে যদি বলি বড় পর্দায় যদি বলি রিসেন্টলি বড় পর্দায় মানুষ বাংলা মুভি দেখার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়েছে লাইন ধরে টিকিট কাটছে টিকিট পাচ্ছে না আমি নিজে পাই নাই সো এই পুরো ব্যাপারটার সাথে কিন্তু আপনি জড়িত আছেন মানে আমি যদি বলি পড়ানোর হাওয়া যেরকম একটা ক্রেজ নিয়ে এসেছে সেই হাওয়ার সাথে আপনি যুক্ত আছেন কেমন লাগছে এই পুরো ব্যাপারটার সাথে থাকতে পেরে অবশ্যই খুবই ভালো লাগছে একটা ভালো কাজের সাথে আমি আছি একটা হাওয়া বদলের সময়ের সাথে আমি আছি এটা ভাবতেই ভালো লাগছে আর এটা আমাদের তো আসলে সত্যিকার অর্থে আমাদের বাংলা ভাষাভাষীরা বা বাংলাদেশিরা বা বাংলা বাঙালিরা তো সত্যি খুবই মেধাবী এবার তারা হয়তো বিভিন্ন এবং আমাদের দেশে তো অনেক ধরনের বাইন্ডিংস থাকে অনেক সীমাবদ্ধতা থাকে সেই কারণে অনেক সময় অনেক কিছু করা হয় না কিন্তু একটু সুযোগ পেলে অনেক কিছু করার জন্য অনেকেই তৈরি আছেন তো সেই জায়গা থেকে সব ডিপার্টমেন্টে যদি আমি আপনি যেসব বিষয় নিয়ে কথা বললেন যে সিনেমা বা ওটিটি এখানের সাথে যারা যারা জড়িত এখানে সবগুলো মেধাবী মেধাবী মানুষরাই আছেন এবং তারা তাদের মেধার ইয়াটা প্রকাশটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং সামনে হয়তো আরও বেশি পারবো কারণ আমার আমার জানা মতেই অনেকগুলো সিনেমা এবং ওটিটি অনেকগুলো কন্টেন্ট প্যাপলাইনের মধ্যে আছে যেগুলো আমরা দেখব যে এই সম্প্রতি কিছুদিন আগে কারাগার রিলিজ হলো হয়েছে এরকম আরও অনেক অনেক কন্টেন্ট আসলে গল্পের তো কোনো শেষ নাই আমাদের দেশটা এমন এখানে গল্পের কোনো শেষ নাই সমুদ্র জীবন কাটিয়েছেন তাই না কতদিন ছিলেন আমরা শুটিং এ ছিলাম প্রায় মাস দেড়েকের মতো দেড় মাসের মতো একটা অন্যরকম জগৎ মনে হয় আসলে সেখানে নিজেদের মতো তৈরি করে নিয়েছিলেন তাই না লোকালয়ের বাইরে একদম নিজেরা নিজেরা আমি প্রথম দেখেছি এই জিনিসটা আমার জীবনে এটা অনেক ছোটবেলায় আমার একটা ইঞ্চটা পাকা বন্ধু ছিল 
মনে করেন তখন আমাদের বয়স হতে পারে পনেরো ষোলো বা এরকম আর কি আমার ওই ইঞ্চি পাকা বন্ধুটা এই কাজটা করতে পারতো সিগারেট নিয়ে মুখে দিয়ে মুখের ভেতরে ঢুকিয়ে আবার বের করতে এটা পারতো আর কি তো ওই সময় হয়তো বা আমি টুকটাক দিয়ে একবার চেষ্টা করেছিলাম এরকম আর যখন হাওয়ার সাথে যুক্ত হলাম আমি এটা শুটিংয়েরও প্রায় শুটিংয়ে যাওয়ার প্রায় মাস বছর দুয়েক আগের কথা বলছি বছর দেড়েক দুয়েক আগের কথা বলছি তো আমার কাছে প্রথম যখন কল আসে ধীমান কল করে স্ক্রিপ্ট রাইটারদের একজন আমার পূর্ব পরিচিত সে আমাকে প্রথমে জিজ্ঞেস করে যে নাসির ভাই আপনি কোন কাজ টাজ কিছু না শুধু বলে যে নাসির ভাই আপনি কি মুখের ভিতরে সিগারেট ঢুকাইতে পারেন কি না মুখের ভিতরে সিগারেট ঢুকাইতে পারে কিনা তো জানি না তো পারবো কেন তারপর এভাবে হচ্ছে যুক্ত হওয়া আর যখন আমরা এটা নিয়ে কাজ শুরু করি মানে স্ক্রিপ্ট নিয়ে বা ডিরেক্টরের সাথে আলাপ আলোচনা হয় তখন থেকে আস্তে আস্তে এটা প্র্যাকটিস শুরু করি এটা নিয়ে লাগাতার আমি হয়তো বা তিন চার মাস প্র্যাকটিস করেছি হ্যাঁ রিহার্সাল করেছি আমরা আমাদের অফিস যেটা ফেস কার্ডের অফিস যেটা ওখানে রিহার্সাল করেছি আমরা তো ওটার জন্য আমি একটা প্রপস বানিয়ে নিয়েছিলাম সিগারেটের মতো এবং ওটার মাপটা এতটা যতটার মধ্যে ঢোকানো যায় কারণ সিগারেটের এমনি স্বাভাবিক যে লেন্থ ওই লেন্থটা আসলে মুখের ভেতরে নেওয়া যাবে না रात पुलिस दर कर সব চেক টেক করে বললেন যে আপনার ব্যাগ দেখি ব্যাগ খুললাম ব্যাগের ভিতরে একটা ছোট বাক্স ছিল প্লাস্টিকের বাক্স টাক্স দেখে রেখে দেওয়ার সময় হঠাৎ বলল যে এই জিনিসটা কি বের করেন তো বের করলাম বের করার পরে দেখল যে গোল গাল একটা জিনিস সিগারেটের মতো এবং দুই দিকে দেখা যায় পাইপের মতো উনি নিয়ে এটা কিছুক্ষণ শুকলেন কি আছে ড্রাগস কি না কোনো হ্যাঁ ওকে তারপর বললেন যে এই জিনিসটা কি তখন ওনাকে আমি একটু ব্যাখ্যা করতে হলো আর কি যে আমি একজন অভিনেতা আমার সামনে একটা কাজ আছে এটা ওটার একটা প্রপস এটা আমি প্র্যাকটিস করি উনি কিভাবে নিলেন সেটা উনি খুব ভালো এবং খুব খুশি হলেন স্বাভাবিকভাবে যখন দেখলেন যে এই জগতের একজন মানুষ আর ওটা তো পুলিশের কাজ পুলিশে করেছেন চেক করার জন্য কিন্তু ওনার সাথে আমার এটা হয়েছিল আর বা ইন্টারেস্টিং আচ্ছা একজন দর্শক আছেন অপেক্ষা করছেন একটু দেখি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম अनुरोध रवींद्रीत धन्यवाद <laughs> দারুণ মানে সাধারণত দেখা যায় যে একজন গায়ক বসলেও গানের অনুরোধ আসলে সব সময় করতে চান না ইনস্ট্যান্ট আমার তো ওরকম দায় নাই ওর মতো ও যেহেতু সিঙ্গার ওর একটা प्रिपरेशन লাগে আমি তো সিঙ্গার না আমি অন্তত করে গিয়ে দিলাম দর্শক কাছে করে ফেলেছেন আপনি মানে আমি একবার ভাবছিলাম যে আপনাকে বলবো যে নদী একজন সিঙ্গার বলে তার গান শুনছি তার মানে কিন্তু এই না যে আপনাকে আমরা এমনি এমনি ছেড়ে দেব আমি তো শুনিয়ে দিলাম ছেড়ে দিবেন না বলে শুনিয়ে দিলাম শুনতে চাই না হাওয়া নিয়ে কথা হচ্ছে আর হাওয়ার তুমুল মানে হাওয়ার রিলিজের আগে তো প্রি হাইপ যেটা দিয়ে হয়েছিল সেটা হচ্ছে সেই সাদা সাদা কালা কালা মানে একটা বাংলা সিনেমার প্রমোশনটা আসলে ঠিক কতটা ভালো হতে পারে প্রমোশন একটা কন্টেন্টকে কিভাবে আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারে সেটা মনে হওয়া টিম খুব সুন্দর করে দেখিয়ে দিয়েছেন আমাদের সবাইকে এবং প্রথম যে সাদা সাদা কালা কালা দিয়ে শুরু হলো আমি জানি না হাওয়া টিম নিজেরাও ভেবেছিল কি না যে এই গানটা এত তুমুল জনপ্রিয় হবে এটা অতটুকু না ভাবলেও একেবারে যে ভাবিনি তা না কিন্তু আমরা প্রথম যখন এতটুকু এতটুকু ভাবে নাই বা আমরাও ভাবি নাই কিন্তু যখন আমরা এই গানটা প্র্যাকটিস করতাম মানে এই গানটা তো অনেক আগের গান হাসিম মাহমুদের তো এটা তো সবাই জানে ওই টিমের সবাই জানে বিশেষ করে শিবলু তো জানেই মেজবার রুমান সুমান তারা তো জানেই তো এই গানটা একটা ছোটখাটো রেকর্ড করে আমাদেরকে শোনানো হতো আর আমরাও গাইতাম তখন আমরা এই গানটা মানে ফাঁক পেলে আমরা এই গানটা গাওয়ার চেষ্টা করতাম আমাদের খুব ভালো লাগতো তখন আমাদের মনে হতো যে হ্যাঁ এই গানটা দর্শক 
গ্রহণ করবে কিন্তু এখন যেভাবে দেখছি সেভাবে অতটুকু ভাবি নাই সব ধরনের মানে সব শ্রেণীর মানুষ কিন্তু এটা এবং নিজেরা এটা নিয়ে করেছে এটা রিমেক করেছে রিক্রিয়েট করেছে বাচ্চারা করেছে বয়স করে করেছে আমরা একটু এটা শুনি আপনার কণ্ঠে এটা কিন্তু সবাই যেহেতু জানে তোমরাও নিশ্চয়ই জানো নদীও জানে নীলও জানে তোমরাও করবে তাহলে ওকে ওকে হ্যাঁ শিওর তুমি বন্ধু কালা পাখি আমি যেন কি বসন্ত কালে তোমায় বলতে পারিনি সাদা সাদা কালা কালা রং জমে সে সাদা কালা সাদা সাদা কালা কালা রং জমে সে সাদা কালা হইছি আমি মন পা গেলা বসন্ত কালে তুমি বন্ধু কালা পাখি আমি যেন কি বসন্ত কালে তোমায় বলতে পারিনি আমি কিন্তু বেশি গেছি নদী কিন্তু গায় নাই আমি গেছি আমি গেছি তার আগে একটু বলতে হবে আপনি কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আপনার নামটা রাজু রাজু ধন্যবাদ রাজু নদী শুনতে পাচ্ছেন প্লিজ কথা বলুন বিশেষ করে অনুরোধ বা কিছু বলার আছে কি লাইনটা কেটে গেছে গানটা ভালো লেগেছে এটা বলার জন্য হয়তো ফোন দিয়েছেন জানি না কোন অনুরোধ ছিল কিনা কারণ ওখানে খুব কঠোর ভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত টাকে জাজ করা হয় এবং দশ জন মোট বারো জন বিচারক থাকেন সামনে বসে এটা হচ্ছে ফাইনাল রাউন্ড এর কথা বলছি আমি এবং ওনারা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে মানে প্রথমে আগে রবীন্দ্রসঙ্গীতটাকে কয়েকটা দেয়া থাকে অপশান সেখান থেকে ওনারা যে কোনো একটা গাইতে বলবেন আচ্ছা সে যে কোনো একটা আমি গাইব এবং প্রথম প্রথমে আমার পছন্দের একটা আমি গাওয়ার সুযোগ পাব দ্বিতীয়ত তাদের পছন্দে আমাকে গাইতে হবে তো রবীন্দ্রসঙ্গীত কী করতে হবে আবৃত্তি করতে হবে আবৃত্তি করে তারপরে তারপরে যে আমার মানে আমি তানপুরা নিয়ে গিয়েছিলাম আমি হারমোনিয়ামের কোনো সাপোর্ট নেইনি আমি তান শুধুমাত্র তানপুরাতে গিয়েছিলাম তো সব মিলিয়ে তারপরে তারা তাদের একটা পছন্দের বললো সেটাও গাইলাম এই তো হয়তো ভালো লেগেছিল এবং তারপর প্রথম বিভাগে প্রথম প্রথম বিভাগে প্রথম হ্যাঁ এবং চর্চাটা আসলে খুব বেশি ছিল আমি যেটা বলবো আমার দিক থেকে যেটা ছিল যে কতটুকু গাইতে পেরেছি সেটা জানি না কিন্তু আমার দিক থেকে চর্চাটা আমি অনেক বেশি চর্চা করেছি এবং আমার পরিবারের সহযোগিতা সব সময় ছিল সাথে আবার দেখা যাচ্ছে আমার ওস্তাদজি প্রয়াত ওস্তাদ জবিউল হোসেন উনি উনি আমাকে সামনে বসিয়ে আমাকে তালিম দিতে উনি ঘুমিয়ে গিয়েছেন আমি প্র্যাকটিস করেই যাচ্ছি সারাটা দিন চলে গেছে সন্ধ্যা হয়ে গেছে আমি একই সা করে বসে আছি তো এটা আসলে বলার মতো না যে এই প্র্যাকটিসগুলো এখনকার এই জেনারেশনে বা এখন এখন যারা গান করছে প্র্যাকটিসগুলো কথা জানবে কঠোর পরিশ্রম করার জন্য আসলে মানে তোমার অনুপ্রেরণাটা কি ছিল আমার অনুপ্রেরণা আমি সম্পূর্ণ বলবো যে আমার আমার বাবা মা ভাইয়া এবং আমার ওসাদজি তারা আমাকে 
আমাকে তার তার তাদের মত করে গড়ে তুলেছেন আমার এখানে আমি আমার আমার কোনো আমার কোনো কিছু নেই আমার কিছু কর আমার আমার কিছু নিজের কিছু ছিল না তারা যেভাবে গড়েছেন এবং যেটা গলা আমার আছে সেটাকে তারা সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছেন শান দিয়েছেন হ্যাঁ শান দিয়েছেন অবশ্যই ওয়েল তুমি এই যে পড়াশোনাটাও কিন্তু তুমি চালিয়ে যাচ্ছ এবং সেই জায়গাটাতে তুমি সিরিয়াস কিন্তু এই যে একটা দীর্ঘ সময় নতুন করিতে থাকা তারপর একটা দীর্ঘ সময় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলনে সেখানে অংশগ্রহণ করা তার পরবর্তীতে আবার সেরা কণ্ঠে তুমি অংশগ্রহণ করেছিলে দু হাজার নয় দু হাজার নয় হ্যাঁ সো এই যে এত দীর্ঘ দীর্ঘ সময় তুমি গানকে পুরোপুরি দিয়ে দিচ্ছ আর তোমার যেই রকম একটা উৎসর্গ করার মতো তোমার একটা মাইন্ড সেট আপ ছোটোবেলা থেকে আছে এটাতে পড়াশোনায় ব্রেক হতো না সেটা কীভাবে তুমি ব্যালেন্স করতে ব্রেক হয়েছে পড়াশোনায় ব্রেক হয়েছে তবে আমার বাবা মা মানে সবসময় আমার বাবা মা গানটাকে খুব বেশি ভালোবাসতেন আমার পরিবার গানটাকে খুব বেশি ভালোবাসতেন যার জন্য আমার স্কুল থেকে বা আমার কলেজ থেকে তারা যে ব্রেক চেয়ে নিয়েছেন যে ওকে একটু ব্রেক দেওয়া হোক তারপর এবং আমার প্রতিষ্ঠান পাঠ্য প্রতিষ্ঠান তারা খুব সুন্দর মতো কারণ তোমার বাবা মা ভাই এবং এখন আবার নতুন পরিবারেও তোমার হাজবেন্ড সব জায়গায় তুমি এই জায়গাটা মানে খুব কমফোর্ট জোন পেয়েছো এখানেও আমার এখানেও আমার বাবা মা যারা আমার আমার এখন যারা আমার বাবা মা ওনারাও এত বেশি সাপোর্ট করেন আমার কাজকে আমার গানকে আমার পড়াশোনাকে আমার মা শাশুড়ি আমার মা আম্মু উনিও গান করেন উনি উনি আরও বেশি সুন্দর গান করেন এত মিষ্টি গলা ওনার বাবা গান ভীষণ ভালোবাসেন তিনি তিনি সারাক্ষণ আমাকে বলেন যে এই গানটা সুন্দর ওই গানটা সুন্দর সেটা করার জন্য এটা করার জন্য উনি আমাকে দেখান গানগুলো ওনার কোনো পছন্দের গান থাকলে তো আমার কাজের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে সংসারের যে কোনো কিছু থাক তারা সেগুলো আমাকে সব সময় বলেছেন বাদ দাও তুমি তোমার কাজ করো মা তুমি তোমার কাজটা করো তুমি তোমার পড়াশোনাটা করো তারা সব সময় আমাকে এত বেশি সাপোর্ট করেন এটা আসলে অনেক বড় একটা পাওয়া যে আমি আমি বিয়ের পরে একটা অসাধারণ পরিবার পেয়েছি এটা আমি মানে আমি আসলে ভাষায় বলে প্রকাশ করতে পারবো না যে এত বেশি ভালোবাসা একদম মেয়ে করে নেওয়াটা এটা আসলে এতটা বেশি হয় না আমার মনে হয় আমাদের কাছে কিছু ছবি আছে আমরা সেগুলো একটু দেখি আমরা সোশ্যাল মিডিয়া থেকে আপনাদের ঢুঁ মেরে চুরি করে নিয়ে নিয়েছি কিছু ছবি সেগুলো এখন দর্শকদের দেখাবো আর দেখবো আর ওই ছবিগুলো নিয়ে একটু গল্প করবো আমরা দেখি ছবি প্রথমে কোন ছবিটা আছে আমাদের কাছে কে এটা এরকম হয়তো মা মা আর চাচুরা মিলে ওরকম বউ সাজিয়ে দিয়ে পরে দিয়ে মা আমাকে সাজিয়ে দিয়েছেন দিয়েছ ছোটবেলা থেকে যেটা ছিল যে খুব ছবি তোলা তারা আমাকে দিয়ে মাঝামাঝি বা শেষের দিকে কোথায় যেন গিয়ে করেছিলাম আমার ঠিক মনে নেই এটাতে শুধু এতটুকু মনে আছে আমার এক ছোট ভাই সে ওই ডিরেক্টর রবিন ও এটার সাথে যুক্ত ছিল এডি হিসেবে আচ্ছা তো এই কাজটা করতে গিয়েছিলাম আমরা এখানে অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস ছিলেন শ্যামল মওলা তারপর বাসার ভাই তারপর এই এই এগুলো মনে আছে এটা এটা রিলিজ হয়নি ও ওকে সাচ এ শেম ওকে আমরা আনরিলিজড ছবি দেখিয়ে দিয়েছি মানে এই এই নাটকটা রিলিজ হয়নি আচ্ছা ওকে পরের ছবিতে যাই দেখি কি আছে আমাদের জন্য 
নতুন করে ছবি দেখে কিছু নদী বলছে না কারণ এতক্ষণ আমরা তাদের গল্পই শুনছিলাম তাদেরকে দেখে ভীষণ ভালো লাগলো আমার বাবা মা ভীষণ ভালো মানুষ ভীষণ ভালো মানুষ তারা আমি এইটুকুই বল তারা সবসময় ভালো থাকুক আমরাই দোয়াই করি পরের ছবিটা দেখি আমার শ্বশুর বাড়ির দিকের কিছু আত্মীয় স্বজন ছিলেন আমার শ্বশুর বাড়ি আমার ওয়াইফের বোনের শ্বশুর বাড়ি এ বিশাল একটা বাহিনী আমরা আমার সুর ছিল আমার গানের সুর ছিল মানে বিয়ের কথা পারিবারিক ভাবে হয়ে যায় ভালো করেছো এটাই খুব ভালো খুব ভালো হয়েছে পরের ছবি দেখি এই সেই মহানগরের সেই ক্যারেক্টার যে আমাদেরকে হঠাৎ হঠাৎ হেসে হাসিয়ে দিয়েছে খুব ভালো ছিল মানে সবকিছু মিলায় কিন্তু ব্যাপারটা আমরা এই এই ক্যারেক্টার নিয়ে কিন্তু প্রথম দিকে গল্প শুনেছি পরের ছবি দেখি কি আছে আমাদের জন্য এটা হচ্ছে সুবিনন্দী শ্রদ্ধা সুবিনন্দী আমি একটু বেশি দিন আগে ছবি না মনে হয় এটা খুব খুব বেশি দিন আগের না এটা ওনার সঙ্গে আমার শেষ স্টেজ প্রোগ্রাম এবং আমি মনে করতে চাই না আসলে আমি বলতে চাই না যে উনি চলে গিয়েছেন আমার শিক্ষক ছিলেন আচ্ছা এবং আমাকে এত বেশি ভালোবাসতেন তার কাছ থেকে আমি অনেক অনেক কিছু শিখেছি অনেক কিছু শিখেছি এত বেশি ভালো একজন মানুষ মানুষ হিসেবে আসলে শিল্পী হতে হলে সত্যিকারে গুণী শিল্পী হতে হলে এরকম এরকম ভালো মানুষই হতে হয় আমার মনে হয় উনি একজন খাঁটি মানুষ ছিলেন এবং শিল্পী তো বটে আর তার কথা ভীষণ মনে পড়ে আমি আসলে কখনোই আমি কখন তাকে নিয়ে কোনো আমি তাকে নিয়ে কোনো এমন কোনো পোস্ট দিইনি যে তিনি চলে গিয়েছেন আমি এটা মনে করতেই চায় না যে তিনি চলে গিয়েছেন তিনি আছেন আমার সঙ্গে সবসময় আছেন তিনি আছেন আমাদের মাঝে সবসময় তাকে আজের মধ্যে দিয়েই আছেন দেখে কি বলে খুবই উচ্ছ্বসিত তারা খুব আর ওরা তো জানে আমি যেহেতু আগে মঞ্চে কাজ করতাম ওরা তো জানে এই জায়গায় কাজ করছি কিন্তু এখন যখন দেখে বিভিন্ন জায়গায় নিউজ টিউজ তখন একটু স্বাভাবিকভাবেই 
তাদের বাবা তো খুব আনন্দ লাগে নিশ্চয়ই অবশ্যই আর কোন ছবি ভাইয়া ও আচ্ছা সেই ভাইয়া যার কথা ভাইয়া ভাবি তাই তো ভাইয়া ভাবি কি তো शेष छवि देखी चलें এটা কিসের প্রমোশন করছেন এটা হচ্ছে খুলনা ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিলাম আমরা কিছুদিন আগে বলার হ্যাঁ বলার অপেক্ষা রাখে না কারণ সারা দেশব্যাপী হাওয়ার প্রমোশন চলছে আর মানুষের উচ্ছ্বসিত চেহারা আমরা দেখতে পাচ্ছি বেশ এই জিনিসটা কেমন লাগছে যে বিভিন্ন জেলা শহরে যাচ্ছেন অন্যান্য বিভাগে যাচ্ছেন সেখানকার মানুষের সাথে যে কানেক্টিভিটি কেমন লাগছে জিনিসটা দেখতে এত ভালো লাগছে আমি এটা বোঝাতে পারবো না আসলে এই অনুভূতিটা বোঝানো খুব কঠিন আর কি घटे <laughs> 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 सम्बोधन <laughs> गाली <laughs> 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 क्षेत्र <laughs> शरीरपन <laughs> अनुप्रेरणा अनुप्रेरणा <coughs> प्रथम द्वित जो थिएटारे जयन करी तक हमारे सिनियर भाई जगह छें प्रत्येक कथा बोची 
আমি তো অনেক ছোট তখন ছোট বলতে ওদের ওনাদের চাইতে ছোট আমার বয়স তখন তেইশ চব্বিশ তখন আমাকে নিয়ে ওনারা যে পরিমাণ শ্রম দিয়েছেন সত্যি সত্যি যে ডায়লগ গোলে ভাই বলো ওইটা বলো সব সময় বিজি রাখার চেষ্টা করা ওই অনুপ্রেরণা বা শিক্ষা যা আমার সবগুলো আমার ওই তীর্যকনাট্য গোষ্ঠীর আমার সিনিয়র ভাই যারা আছেন শুধু তীর্য এটা আমি যেহেতু গ্রুপে কাজ করতাম সেই জন্য তাদের কথা বলছি কিন্তু এর বাইরে অন্যান্য গ্রুপে যারা আছে যেমন গণায়নের অসীম দা বা এরকম আরও অনেকে যারা আছেন আমার সিনিয়ররা তাদের সহযোগিতা অনুপ্রেরণায় হচ্ছে আমি অনুপ্রেরিত হয়েছি বেশ আচ্ছা এক একটা ক্যারেক্টারে বা এক একটা কন্টেন্টে আপনাকে এক রূপে দেখছি মানে চরিত্রের জন্য একজন অভিনেতাকে আসলে যেটা করতে হয় বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে হয় এই যে এখন যেমন দেখছি সাদা কালা দাড়ি গোফ নিয়ে আছেন এটা কি আপনার ন্যাচারাল লুক এমনি নিয়েছেন নাকি এখন কোন চরিত্রের জন্য কিছু চরিত্রের জন্য রেডি হচ্ছে আচ্ছা রেডি হচ্ছেন এই মুহূর্তে কি কোনো কিছু শুট করছেন না আমি এই মুহূর্তে বলতে যে এটা অগাস্ট অগাস্ট এবং জুলাইতে কোনো কাজ করিনি लालन <laughs> डियो <laughs> আমাদের নতুন গানও আসছে হয়তো লিরিকালি করব সেটা কোনো কিছু এরকম বেশ আমার আমার আরও কিছু গান আসছে অন্যান্য লেভেল থেকে আর এর মধ্যে আরও কিছু ফোক ফোকের একটা এপিসোড একটা কাজ আসছে টিভির তো আমি আমার ফোক একদমই আমার জনরা না এটা আমার আমার মানে আমার একদমই আমার জ্ঞান নেই বললেই চলে এই জনরাটাতে তো তারপরেও সাহস করে একটা দুঃসাহস নিয়ে করছি এটা সিজন থ্রি তিন নাম্বার মানে সিজন থ্রি বলতে আমার আমার সিজন থ্রি তিন নাম্বার সিজন করছি আমি এটা তো এই তো এই কাজগুলো আসছে নিজের একটা ব্যান্ড করেছি যেটা একটা নতুন নিউজ বলা যায় আচ্ছা সেটা হচ্ছে যে আমাদের আমার এবং আমার আমার ভাইয়ের আমাদের ছোটোবেলার একটা স্বপ্ন ছিল যে নিজের ব্যান্ড করব তো নিজের একটা ব্যান্ড করা হয়েছে যেহেতু আমার সঙ্গে এখন একটা বড় কি বলবো এটাকে সৌভাগ্য বা সুযোগ একটা আছেন হৃদয় হাসিন সাহেব উনি গান বানিয়ে দিতে পারেন ব্যান্ডে আপাতত গান বানাচ্ছি নিজেদের গানগুলো বানাচ্ছি ভাইয়ার সব গান লেখা 
এবং কিছু গান ভাইয়ার সুর করা অলরেডি দেশের একটি গান বের হয়েছে সেই দেশেরই কাছে গানটির নাম ওইটার মিউজিকও আমার বর করেছে হৃদয় হাসিন এবং সায়াম রহমান আমার আরেক ভাই তো এই তো এবং আমাদের ব্যান্ডের নাম স্ট্যান্ড অ্যালোনস এই ব্যান্ড নিয়ে এই তো কাজ আমরা আরও করে যাব ইনশাল্লাহ আর নিজেদের প্ল্যাটফর্মের জন্য যেটা ইউটিউব এবং ফেসবুক এগুলোর জন্য কন্টেন্ট রেডি তো করতে হবেই আর পড়াশোনার পাশাপাশি আছে मन कर सेंसर बोर्ड वजे विभिन्न आईनकानून जो कथा बार्ता हे जमन हावा सिनेमाटार ऊपर एक निषेधाज्ञा इस कि हावा सिनेमार डिटर के मामला देना बीस कोटी टे विषयगुलो से एक बड़ सीमता एखे बुझते हैं आसले सिनेम जा देखा सिनेमार मध्य डिसक्लेमर दिया एखे को बन्य प्राणी हत्या है ना को बन्य प्राणी क्षति साधन है ना ये जिसगुलो तो विवेचनागुल मन करा उचित ये एक अनेक बड़ो जेको शिल्प सृष्टिर मध्य जो अपनी प्रथम एक ये दिए दें शेकल पड़िए दें तो आसले से भावे कि भाव সে ভাববে কিভাবে তাহলে এটা একটা সীমাবদ্ধতা অনেকগুলো সীমাবদ্ধতার মধ্যে এটা কথা বললাম যেহেতু এটা এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি ফেস করছি খুব বেশি এটা সবাই ফেস করছে এত সীমাবদ্ধতা নিয়ে হ্যাঁ যেমন সমাজের মধ্যে অনেক ধরনের মানুষ আছে তাই না আপনি আছেন সিঙ্গার আছে আমি অভিনেতা আছি বা যারা যারা আছেন ডাক্তার আছেন পুলিশ আছেন সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন মানুষ আছেন এখানে সবগুলো স্তরের মানুষগুলোর মধ্যে ভালো এবং মন্দ আছে তাহলে আমরা যদি কোনো ভালোটা দেখাই তাহলে মন্দটা দেখা দেখানো উচিত না মন্দ তো আমাদের সমাজের মধ্যেই আছে মন্দ দেখানো যাবে না বলতে চাচ্ছে তাহলে কেন দেখা যায় এটা একটা সীমাবদ্ধতা না মানে দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমণটা রুখে দিলে তো সত্যটা হুজুর হুজুর মধ্যে তো অবশ্য ভালো মানুষ আছে মন্দ মানুষ আছে না তাই এটা আমরা শুনতে পাই পেপারে দেখি বা নিউজে দেখি তাহলে আমি এখানে দেখে কেন পারবো না ক্রিমিনালগুলোকে তো দেখাতে হবে সমাজের সামনে মানুষ সাধারণ মানুষকে তারা না দেখলে কি করে বুঝবে তারা তো মনে করবে তাহলে এই সম্প্রদায়ের সবগুলোই মনে ভালো মানুষ এটা একটা অনেক বড় সীমাবদ্ধতা এটা বিবেচনা করা উচিত যথাযথ কর্তৃপক্ষের রাইট অবশ্যই শিল্প তো আসলে সমাজেরই একটা প্রতিফলন সেটার মিরর ইমেজটাই আমরা আসলে দেখতে পাই একটা জাতি একটা কোন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সেখানকার সংস্কৃতি দেখে সেই পরিচয়টা পাওয়া যায় আসলে বল সীমাবদ্ধগুলো সীমাবদ্ধতাগুলো আমরা কাটিয়ে উঠতে চাই অবশ্যই এবং আশা করি কর্তৃপক্ষ সেই ব্যাপারে সেনসিটিভ হবেন এবং রেসপন্সিবল হবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ দুজনকে আমরা কিন্তু শেষের দিকে একেবারে আমি দর্শকের কাছ থেকে একটু বিদায় নিয়ে নিচ্ছি তারপর নদীর কণ্ঠে একটা গান শুনতে শুনতে আমরা আজকের মতো বাড়ি যেতে চাই चेस्ट कर थैंक यू सो माच जरा अतक्षण छोड़ा साथ इंटरव्यूर पर्दा रूपकथार रत चल रही अभी नील छिल छे एक्टर नासिरुद्दीन खान एंड सिंगर नदी आज के तरह साथ आड्डा गान चमत्कार एक समय केटे आशा करी हमारे साथ समयटूक अपनारा उपभोग कर देखा है आगामी शुक्रवार ठीक साढ़े एगारोटा एन टी पर्दा रूपकथार रात कारा थकबें से जानते हमें अपन के एन टी पर्दाय आसते हैं ठीक साढ़े एगारोटा आज के मत विदाय निचीखने तब हाँ नदी कण्ठ एक गान सुनते सुनते गुड नाइट मन जे गान बजे ताहार तालती शिख तुम चरण जिरे भलोवेशे सखी निभृते जतने नाम लिखो